ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம டாப் ஹவுஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி வேலுச்சேரி இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து நியூ தமிழ் புக்கில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் தமிழை பல விதங்களில் போற்றியவர் யார் அப்படின்னா பாரதி தாசன் செந்தமிழுக்கு பல பெயர்களை சூட்டி மகிழ்ந்தவர் யார்னா பாரதி தாசன் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் என்ற வரியை பாடியவர் யார் பாரதி தாசன் நிர்மித்த என்பதன் பொருள் என்ன உருவாக்கிய விளைவு என்பதன் பொருள் என்ன விளைச்சல் உயிருக்கு இணையானது எது என்று பாரதாசன் கூறுகிறார் அமுதம் இளமைக்கு தமிழ் எது போன்றது பால் எல் உயர்விற்கு எல்லையாகிய தமிழ் எது போன்றது வானம் அறிவிற்கு துணை கொடுக்கும் தமிழ் எது போன்றது தோல் சமூக வளர்ச்சிக்கு தமிழ் எது போன்றது நீர் பாரதாசனின் இயற்பெயர் என்ன கனக சுப்பு ரத்தினம் யார் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தன் பெயரே பாரதிதாசன் என மாற்றி கொண்டார் பாரதியார் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக பாரதிதாசின் சிறப்பு பெயர்கள் என்னென்ன பாவேந்தர் புரட்சிக்கவி பாரதிதாசின் பாடல்களில் உள்ள பகுத்தறிவு கருத்துக்கள் யாவை பெண் கல்வி கைம்பெண் மறுமணம் பொது உடைமை பகுத்தறிவு தமிழே உயிரே வணக்கம் தாய் பிள்ளை உருவம்மா என்ற வரியை பாடியவர் யார் கவிஞர் காசி ஆனந்தன் செம்பயிர் என்பதை எவ்வாறு பிரிக்கலாம் செம்மை கூட்டல் பயிர் விளைவுக்கு நீர் அறிவுக்கு தோல் இளமைக்கு பால் புலவருக்கு வேல் தமிழ் கும்மி என்ற பாடலை இயற்றியவர் யார் பெருஞ்சித்திரனார் கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி என்ற வரியை பாடியவர் யார் பெருஞ்சித்திரனார் ஊழி என்பதன் பொருள் என்ன நீண்டதொரு காலப்பகுதி பெருஞ்சித்திரனாரின் இயற்பெயர் என்ன மாணிக்கம் பெருஞ்சித்திரனார் எந்த ஊரில் சிறப்பிக்கப்படுகிறார் எந்த பெயரால் சிறப்பிக்கப்படுகிறார் பாவலரேறு பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரின் நூல்கள் யாவை கனிச்சாறு கொய்யாக்கனி பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் பெருஞ்சித்திரனார் நடத்திய வந்த இதழ்கள் தென்மொழி தமிழ்ச்சிட்டு தமிழ்நிலம் கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி என்ற பாடல் எந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது கனிச்சாறு கனிச்சாறு எத்தனை தொகுதிகளை கொண்டது எட்டு தனித்தமிழையும் தமிழ் உணர்வையும் பரப்பியவர் பரப்பிய பாவலர் யார் பெருஞ்சித்திரனார் வான் தோன்றி வழி தோன்றி என்ற பாடல் வரியை பாடியவர் யார் வாணிதாசன் மேதீனி என்பதன் பொருள் என்ன உலகம் மனிதரை பிற உயிரினங்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுவது எது மொழி உலகில் எத்தனை மொழிவுகள் உள்ளன ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உள்ளன மொழியின் வடிவம் என்ன எழுத்து வடிவம் பேச்சு வடிவம் செம்மொழி என்றால் என்ன சில மொழிகள் இலக்கணம் மற்றும் இலக்கிய வடிவம் பெற்று செம்மொழியாய் உள்ளன பாரதியார் தமிழ் மொழியை எவ்வாறு சிறப்பிக்கின்றார் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்று பிறந்தவள் என்ற உணராத என்ற வரியினை பாடியவர் யார் பாரதியார் தமிழில் மிக பழமையான நூல் எது தொல்காப்பியம் தமிழில் உள்ள எழுத்துக்கள் யாவை உயிரும் மெய்யும் வளஞ்சுழி எழுத்துக்கள் யாவை அ ஏ ஔ ந இடஞ்சுழி எழுத்துக்கள் யாவை ட எ ல இடஞ்சுழி எழுத்துக்கள் தமிழ் கிளவி என்னும் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது தொல்காப்பியம் இமிழ்கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய என்ற வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது சிலப்பதிகாரம் வஞ்சி காண்டம் தமிழ் கண்டா என்ற வரி இடம்பெற்ற நூல் எது தமிழன் கண்டா என்ற வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்பர் தேவாரம் சீர்மை என்பதன் பொருள் என்ன ஒழுங்குமுறை உயர்தினை எதிர்ச்சொல் தாழ்தினை என்று கூறாமல் நம் முன்னோர் எவ்வாறு அழைத்தனர் அக்ரினை அக்ரினை அல்லாத அக்ரினை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அல் ப்ளஸ் தினை உயர்வு அல்லாத தினை பாகற்காய் எவ்வாறு பிரித்தனர் பாகு குடல் அல் குடல் காய் சங்க இலக்கியங்கள் சங்க இலக்கிய நூல்கள் யாவை எட்டு தொகை பத்து பாட்டு தமிழின் பழங்கால இலக்கண நூல்கள் யாவை நன்னூல் தொல்காப்பியம் 
அறநூல்கள் யாவை சில திருக்குறள் நாளடியார் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை என்பன எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன காப்பியங்கள் மா என்னும் சொல்லின் பொருள் யாவை மரம் விலங்கு பெரிய திருமகள் அழகு அறிவு அளவு அழைத்தல் துகள் மேனி வண்டு வயல் தமிழின் தமிழ் மொழியின் வகைகள் யாவை இயல் இசை நாடகத் தமிழ் தமிழ் கவிதையின் வடிவங்கள் யாவை துளிப்பா புதுக்கவிதை கவிதை செய்யுள் தமிழ் உரைநடை வடிவங்கள் யாவை கட்டுரை புதினம் சிறுகதை தமிழ் உரைநடை வடிவ வடிவங்கள்னு கேட்டால் சிறு புதினா கட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கதா சிறுகதை புதினம் கட்டுரை அறிவியல் தமிழ் கணினி தமிழ் என தற்போது நடைமுறையில் வ நடைமுறை வடிவங்கள் இப்போ த தற்போது நடைமுறை வடிவங்கள் எதுலாம்னா அறிவியல் தமிழ் கணினி தமிழ் தாவர இலைப்பெயர்கள் ஆள் அரசு மா பலா வாழை இது எல்லாமே இலை அகத்தி கீரை பசலை கீரை முருங்கை கீரை அருகு புல் கோரைப்புல் அருகு புல் கோரைப்பல் நெல் தாள் வரகு தாள் மல்லி தலை சப்பாத்தி கள்ளி மடல் தாளை மடல் கரும்பு தோகை நாணல் தோகை பனை ஓலை தென்னை ஓலை கமுகு கூந்தல் இதில் நாணல் மட்டும் தோகை கொஞ்சம் ஞாபகம் பார்த்துக்கோங்க புதிய புதிய தமிழின் புதிய கலை சொற்கள் யாவை இணையம் முகநூல் புலனம் குட குரல் தேடல் தேடுபொறி செய் செயலி தொழுதுறை இது எல்லாமே தமிழின் புதிய கலை சொற்கள் ஓகே கணினி மொழிக்கு ஏற்ற வடிவமான ஏ ஏற்ற நுட்பமான வடிவத்தை பெற்ற நூல் மொழி எது தமிழ் மொழி அதிலும் குறிப்பாக எந்நூல் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நமக்கு வந்து நன்னூலும் தொல்காப்பியமும் தமிழ் எண்கள் இது வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கடலை உருண்டை வாங்கி சுருட்டி ருசித்து சாப்பிட்டு எடுத்து அதை கூடையில் போடு இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போது கேஃபர் கடலை கேஃபர் கடலை உருண்டைக்கு பாருங்கள் ஊ கொடுத்துருக்காங்க வாங்கி இங்க் ச எப்படி கொடுத்துருக்காங்க சுருட்டி ருசித்து சாப்பிட்டு எடுத்து கூ அதை கூடையில் போடு இந்த மாதிரி படித்தா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே வேளாண்மை எங்கெல்லாம் இடம் பெற்றிருக்கும் பாருங்கள் வேளாண்மை கலித்தொகை திருக்குறள் வேளாண்மை வேளாண்மை கதின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கதி என்ன அழைக்கக்கூடியது வந்து திருக்குறளும் கம்பராமாயணமும் தமிழுக்கு கதி வேளாண்மை அப்படின்னா கதின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கலித்தொகை திருக்குறள் உழவர்னா நற்றினை நான்கு பாம்புனா குறுந்தொகை வெள்ளம் பதிற்று பத்து முதலை குறுந்தொகை கோடை அகனானூறு தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கம் உலகம் மருந்து அகனானூறு ஊர் தொல்காப்பியம் அகத்தினை அன்பு தொல்காப்பியம் களவியல் உயிர் தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கம் மகிழ்ச்சி தொல்காப்பியம் கற்பியல் மீன் குறுந்தொகை புகழ் தொல்காப்பியம் அரசு திருக்குறள் இது எல்லாமே இங்கே இடம்பெற்றிருக்கு செய் அப்படிங்கிறது எங்கே இடம்பெற்றிருக்குன்னா குறுந்தொகை செல் அப்படின்னா தொல்காப்பியம் பார் பெரும்பானாற்றுப்படை ஒளி தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கம் முடி தொல்காப்பியம் வினையியல் நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீடு வாழ வேண்டும் என்ற பாடல் வரியை பாடியவர் யார் அறிவுமதி இவ்வுலகம் அதனால் ஆனது எதனால் ஆனது நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் நிலம் மேகம் குளிர்ந்து மலை பொழியும் என்ற அறிவியல் செய்தியை கூறிய பழங்கால தமிழ் நூல்கள் யாது முல்லைப்பாட்டு பரிபாடல் திருக்குறள் காரணார்ப்பது திருப்பாவை நிலம் நீர் தீ விளிம்பு வஸ் வி விசும்போடு ஐந்து என்ற வரி இடம்பெற்ற நூல் எது தொல்காப்பியம் கடல் நீர் சூழ்ந்த என்ற வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது கார் நாற்பது நெடுவள்ளூசி நெடுவசி பறந்தவடு என்ற பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது பதிற்று பத்து கோற்றுரா எறிந்த சுருங்கிய வரி என்ற இடம் 
இந்த வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது நற்றினை திரவ எரிபொருளை அழுக்கினா எவ்வளவு அழுத்தினாலும் அவற்றின் அளவை சுருக்க முடியாது என்ற கருத்தை கூறிய வரி என்ன ஆள அமுக்கி முகத்தினும் ஆழ்கடல் நீர் நாளி முகவாது ஆள அமுக்கி முகத்தினும் ஆழ்கடல் நீர் என்ற வரியை கூறியவர் யார் ஓவை வீரர் ஒருவரின் காயத்தை வெண்ணிற ஊசியால் தைத்த செய்தியை கூறும் நூல் எது பதிற்று பத்து சுறாமீன் தாக்கியதால் ஏற்பட்ட புண்ணின் நரம்பினால் தைத்த செய்தி கூறப்படும் நூல் எது நற்றினை திருவள்ளுவ மாலையில் கபிலர் எழுதிய வரி என்ன தினை போதாது சிறுபுல் நீர் தற்போது இஸ்ரோவின் தலைவர் யார் சிவன் இவர் எத்தனையாவது தலைவராக இருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்பதாவது தலைவர் தமிழ் மொழியின் இலக்கண வகை யாவை ஐந்து வகைகள் தமிழ் மொழியின் இலக்கண வகைகள் என்ன எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி உயிரெழுத்துக்கள் எவ்வாறு பிறக்கின்றன வாயை திறத்தல் உதடுகளை விரித்தல் உதடுகளை குவித்தல் போன்ற செயல்பாடுகளால் உயிரெழுத்துக்கள் எவ்வாறு பிரிகின்றன குரில் மற்றும் நெடில் மாத்திரை என்றால் என்ன கால அளவு ஒரு மாத்திரை கால அளவு கண் இமைக்கவோ அல்லது ஒரு முறை கை நொடிக்காகவோ ஆகும் காலம் குரில் எழுத்துக்கள் ஒலிக்கும் கால அளவு ஒரு மாத்திரை குரில் எழுத்துக்களின் ஒலிக்கும் கால அளவு ஒரு மாத்திரை மெய் எழுத்துக்கள் எழு ஒலிக்கும் கால அளவு அரை மாத்திரை மெய் எழுத்துக்கள் எவ்வாறு பிரிகின்றன வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் வல்லின எழுத்துக்கள் யாவை கசட தபர மெல்லின எழுத்துக்கள் யாவை எங்கேனா நம்மன இடையின எழுத்துக்கள் யாவை எரள வளல ஆயுத எழுத்துக்களின் ஒலிக்கும் கால அளவு என்ன அரை மாத்திரை பழமொழியின் சிறப்பு என்ன சுருங்க சொல்வது உழைப்புக்கு அடிப்படை எது உடல் ஆரோக்கியம் நோயற்ற வாழ்வை தருவது எது சுத்தம் உழைப்பின் பயன் என்ன உணவு உடை உறவிடம் ஆகியவற்றை பெறுவது கலைச்சொற்கள் பாருங்கள் வலஞ்சுழி கிளாக்வைஸ் இணையம் இன்டர்நெட் தேடுபொறி சர்ச் என்ஜின் இடஞ்சுழி ஆன்டி கிளாக்வைஸ் குரல் தேடல் வாய்ஸ் சர்ச் தொழுதுரை டச் ஸ்க்ரீன் உரலி அப்படின்னா உரல் நேம் உரலி உரலினா பென்ட்ரைவ் திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் என்ற வரியை பாடியவர் யார் இளங்கோவடிகள் கொங்கு என்பதன் பொருள் என்ன மகரந்தம் நாமநீர் என்பதன் பொருள் என்ன அச்சம் தரும் கடல் அலி என்பதன் பொருள் என்ன கருணை அத்தி மாலையை மாலையாக அணிந்தவன் யார் சோழ மன்னன் இளங்கோவடிகள் எந்த மன்னன் மரவை சார்ந்தவர் சேர மன்னன் சிலப்பதிகாரத்தை இயற்றியவர் யார் இளங்கோவடிகள் இளங்கோவடிகள் காலம் என்ன கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு தமிழின் முதல் காப்பியம் எது சிலப்பதிகாரம் இரட்டை காப்பியங்கள் எது சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சிலப்பதிகாரம் எவ்வாறெல்லாம் போற்றப்படுகிறது முத்தமிழ் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம் திங்கள் ஞாயிறு மழை என இயற்கையை போற்றும் நூல்கள் எது என இயற்கையை போற்றும் நூல் எது சிலப்பதிகாரம் காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி என்ற வரியை பாடியவர் யார் பாரதியார் சித்தம் என்பதன் பொருள் என்ன உள்ளம் பாரதியாரின் இயற்பெயர் என்ன சுப்பிரமணியன் பாரதி என்னும் பெயர் யாரால் வழங்கப்பட்டது எட்டயபுர மன்னரால் பாரதியின் நூல்கள் யாவை பாஞ்சாலி சபதம் கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு பறவைகள் இடம்பெயர்தலை எவ்வாறு கூறுகிறோம் வலசை போதல் எந்த வகை பறவைகள் வலசை போகின்றன நீர்வாழ் பறவைகள் எவற்றின் அடிப்படையில் பறவைகள் வலசை போகின்றன நிலவு விண்மீன் புவி ஈர்ப்பு புலம் சிறகடிக்காமல் கடலையும் தாண்டி பறக்கும் பறவை எது கப்பல் பறவை ஆயிரத்திற்கு கப்பல் கடற்கொள்ளை பறவை என்றும் அழைப்பர் ஆயிரத்து ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழ்நாட்டில் பறவைகள் வலம் வருவதை பற்றி குறிப்பிட்டவர் யார் சக்தி முத்த புலவர் சக்தி முத்த புலவர் தந்த வரி என்ன நாராய் நாராய் செங்கால் நாராய் தற்போது வெகுவாக அடைந்து வரும் பறவை இனம் எது சிட்டுக்குருவி சிட்டுக்குருவி எத்தனை நாட்களுக்கு எத்தனை நாட்கள் அடைகாட்கும் பதினான்கு ஆண் சிட்டுக்குருவியை எவ்வாறு அடையாளம் காணலாம் 
தொண்டை பகுதி கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும் உடற்பகுதி முழுவதும் அடர் பழுப்பு பெண் சிட்டுக்குறிய எவ்வாறு அடையாளம் காணலாம் உடற்பகுதி மங்கிய பழுப்பு ஆண் சிட்டுக்குருவினா உடல் முழுவதும் அடர் பழுப்பு பெண் சிட்டுக்குருவினா மங்கிய பழுப்பு சிட்டுக்குருவியின் வாழ்நாள் காலம் பத்து முதல் பதிமூன்று ஆண்டுகள் விரைவாக செல்பவனை என அழைப்பவை சிட்டாய் பிறந் பறந்துவிட்டான் என்று என்று கூறுவது காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி என்று பாடியவர் பாரதியார் இந்தியாவின் பறவை மனிதர் சலீம் அலி சலீம் அலியின் வாழ்க்கை வரலாற்றின் நூலின் பெயர் என்ன சிட்டுக்குருவியின் வீழ்ச்சி உலகிலேயே அதிக தொலைவு பயணம் செய்யக்கூடிய பறவை எது ஆர்டிக் ஆலா உலகின் சிட்டுக்குருவி நாள் எது மார்ச் டுவெண்ட்டி பறவைகள் பற்றிய படிப்பின் பெயர் என்ன ஆர்த்தினாலஜி சிட்டுக்குருவி வாழ முடியாத பகுதி எது துருவ பகுதி கிழவனும் கடலும் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் எர்னஸ்ட் ஹம்மிங்வே கிழவன் கடலும் எந்த மொழி நூல் ஆங்கிலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்ற நூல் எது கிழவனும் கடலும் கிழவனும் கடலும் என்ற நூலின் நாயகன் யார் சாண்டியாகோ சாண்டியாகோவிற்கு எத்தனை நாட்களாக மீன்கள் கிடைக்கவில்லை எண்பத்தி நான்கு சாண்டியாகோவுடன் வந்த சிறுவன் பெயர் என்ன மனோலின் மனோலின் எத்தனை நாட்கள் சாண்டியாவுக்கு சாண்டியாவுடன் க கடலுக்கு சென்றான் முதல் நாற்பது நாட்கள் மீன் கிடைக்காத நாட்கள் எண்பத்தி நான்கு மனோலின் சென் கடலுக்கு சென்ற நாட்கள் வந்து முதல் நாற்பது நாட்கள் எழுத்து எத்தனை வகைப்படும் முதல் எழுத்து சார்பெழுத்து முதல் எழுத்துக்கள் யாவை உயிர்மை பனிரெண்டு மெய் பதினெட்டு உயிர் பனிரெண்டு மெய் பதினெட்டு மொத்தம் முப்பது எழுத்துக்கள் முதல் எழுத்தை சார்ந்து வரும் எழுத்துக்கள் சார்பெழுத்துக்கள் சார்பெழுத்துக்கள் யாவை உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை குற்றியலுகரம் குற்றியலுகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் உயிர்மை எழுத்துக்கள் உயிரும் மெய்யும் சேர்வதால் உயிர்மை எழுத்துக்கள் உண்டாகின்றன உயிர்மை எழுத்தின் வரி வடிவம் எதனை ஒத்திருக்கும் உயிர்மை எழுத்தின் வரி வடிவம் மெய் எழுத்தை ஒத்திருக்கும் உயிர்மை எழுத்தின் ஒலிக்கும் காலளவு எதனை ஒத்திருக்கும் உயிரெழுத்தை ஒத்திருக்கும் ஒலிக்கும் காலளவு உயிரெழுத்தை ஒத்திருக்கும் ஆயுத எழுத்தின் வேறு பெயர்கள் என்ன ஆயுத முப்புள்ளி உப்பார்புள்ளி தனிநிலை ஆயுத எழுத்து எவ்வாறு வரும் தனக்கு முன் ஒரு குறில் எழுத்தையும் தனக்கு பின் ஒரு வலின உயிர்மை எழுத்தையும் பெற்றிருக்கும் அறநூல்களில் உலக பொதுமுறை என போற்றப்படுவது எது திருக்குறள் திருக்குறளுக்கு எத்தனை சொற்களில் மனிதனுக்கு அறத்தை போதிக்கிறது ஏழு சொற்களில் திருவள்ளுவரின் வே வேறு சிறப்பு பெயர்கள் என்னென்ன வான்புகள் வள்ளுவர் தெய்வ புலவர் பொய்யில் புலவர் திருக்குறளுக்கு எந்த வகை நூல் ஒன்று பதினெண் கீழ்கிடக்கு நூல்களில் ஒன்று திருக்குறள் எத்தனை பிரிவுகளை கொண்டது அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால் திருக்குறள் எவ்வளவு சிறந்து விளங்குகிறது இல் இந்த நூலில் இல்லாத எதுவும் இல்லை என்று சொல்லாத எதுவும் இல்லை என்ற சிறப்புடன் திருக்குறளின் வேறு பெயர்கள் என்னென்ன உலக பொதுமுறை வாயுறை வாழ்த்து ஒருவருக்கு சிறந்த அணி என்று வள்ளுவர் எதனை குறிப்பிடுகிறார் இன்சொல் மற்றும் பணிவு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மாற்றுத்திறனிகள் திறனாளிக்கான ஒலிம்பிக் போட்டி எங்கு நடைபெற்றது ரியோ நகரில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மாற்றுத்திறனாளிக்கான ஒலிம்பிக் போட்டியில் உயரம் தாண்டுதலில் தங்கம் வென்றவர் யார் மாரியப்பன் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் கடல் பறவையின் கடலின் பெயர் என்ன பறவை கலை கலைச்சொற்கள் கண்டம் கான்டினென்ட் வெதர் வானிலை மைக்ரேஷன் வலசை கிளைமேட் தட்ப வெப்பநிலை அகர வரிசையில் அறிவுரை சொல்லும் இலக்கியம் எது ஆத்திச்சூடி ஸோ அகர வரிசையில் அறிவுரை சொல்லும் இலக்கியம் எது ஆத்திச்சூடி ஆத்திச்சூடி ஔவையார் புதிய ஆத்திச்சூடி பாரதியார் அறிவியல் ஆத்திச்சூடி நெல்லை முத்து அவுடதம் என்பதன் பொருள் என்ன மருந்து அப்துல் கலாம் தம்மை ஒத்த அலைநிலத்தை சிந்திப்பவர் என்று யாரை பாராட்டினார் நெல்லை சு முத்து இந்திய விண்வெளி மையங்களில் பணியாற்றியவர் யார் நெல்லை சு முத்து நெல்லை சு முத்து எத்தனை நூல்கள் வெளியிட்டுள்ளார் என்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் அறிவியல் சிந்தனை கொள் ஆய்வில் மூழ்கு என்ற வரியை கூறியவர் யார் நெல்லை சு முத்து 
வானை அளப்போம் கடல் மீனை அளப்போம் என்ற வரியை பாரியவர் யார் பாரதி யார் ரோபோ என்ற சொல் முதல் முதலில் பயன்படுத்தியவர் யார் காரல் கபக் ரோபோ என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அடிமை எந்த ஆண்டு காரல் கபக் நாடகத்தை ரோபோ என்ற சொல்லில் பயன்படுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதி இருபதாம் ஆண்டு தானியங்கி செயலி கட்டுப்படுத்தும் எது கட்டுப்படுத்தும் கணினி கணினிக்கு தானியங்கி விளக்கம் தந்து கலைக்களஞ்சியம் எது தானியங்கி விளக்கம் தந்த கலைக்களஞ்சியம் எது பிரிட்டானிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு உலக சதுரங்க வெற்றியாளர் யார் கேரி கேஸ் ப்ரவோ ப்ரோ கேரி கேஸ் ப்ரோவுடன் போட்டியிட்டது யார் ஐபிஎம் உரியாய் உருவாக்கிய டீப் ப்ளூ என்ற சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ரோபோவுக்கு குடியுரிமை வழங்கிய நாடு எது சவுதி அரேபியா சவுதி அரேபியா நாடு குடியுரிமை வழங்கிய ரோபோவின் பெயர் என்ன சோபியா சோபியாவிற்கு ஐக்கிய நாடுகள் வழங்கிய பட்டம் என்ன புதுமைகளின் வெற்றியாளர் நுட்பமாக சிந்தித்து அறிவது நுண்ணறிவு எதிர்காலம் பற்றி கனவு அறிவு வேண்டும் என கூறியவர் யார் அப்துல் கலாம் எதனை பார்த்து வானில் பறக்க வேண்டும் என்ற ஆசை அப்துல் கலாமிற்கு வந்தது பறவைகள் பறப்பதை பார்த்து அப்துல் கலாம் ஐயாவிற்கு பிடித்த நூல்கள் யாவை திருக்குறள் மற்றும் விளக்குகள் பல தந்த ஒளி விளக்குகள் பல தந்த ஒளி என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் லிலியன் வாட்ஷன் எந்த நூலை படித்து அறிவு தன்னம்பிக்கை மகிழ்ச்சி அடைந்ததாக ஐயா கூறுகிறார் லைட் லைட்ஸ் ஃப்ரம் மெனி லேம்ப்ஸ் அப்துல் கலாம் ஐயா மகிழ்ந்த நிகழ்ச்சி எது போலியோவினால் குழந்தைகள் பாதிப்படைந்து நடக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டனர் அவர்களுக்கு கார்பன் இலையை கொண்டு முந்நூறு கிராம் இடையுள்ள செயற்கை கால்கள் உருவாக்கப்பட்டன அதனை அவர்கள் அணிந்த போது தானும் மகிழ்ந்ததாக கூறினார் பாதுகாப்பு துறையில் பயன்படுத்தப்படும் ஏவுகணையின் பெயர் என்ன அக்னி பிரித்திவி அக்னி பிரித்திவி நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்தியா எப்படி இருக்கும் என்று அப்துல் கலாம் ஐயா கூறுகிறார் நலந்தா பல்கலைக்கழகம் போல வலுவான கல்வி முறை செயற்கைக்கோள் மூலம் சூரிய சக்தி செவ்வாய்க்கோளில் மனித இனம் குடியேறி இருக்கும் உலகில் முதல் விஞ்ஞானிகள் என்று அப்துல் கலாம் யாரை அப்துல் கலாம் ஐயா யாரை குறிப்பிடுகிறார் குழந்தைகள் வெற்றி பெற குழந்தைகள் என்ன அறிவுரை அப்துல் கலாம் ஐயா வழங்கினார் அறிவை வளர்க்கும் அனைவரின் பேச்சை கவனியுங்கள் வியர்வை 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 அறிவை வளர்க்கும் அனைவரின் பேச்சை கவனியுங்கள் வியர்வை 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 தற்காலத்து ஏன் என்னும் எடுத்து தனித்து இயங்காமல் அங்கனம் இங்கனம் எங்கனம் என்ற சொற்களில் வருகிறது மொழிக்கு முதலில் வராத எழுத்துக்கள் யாவை யாவை மெய்யெழுத்துக்கள் ஆயுத எழுத்து சொல்லின் இடையில் வரும் எழுத்துக்கள் யாவை மெய்யெழுத்து உயிர்மை எழுத்து ஆயுத எழுத்து ராமன் விளைவை கண்டறிந்தவர் யார் சர் சி வி ராமன் ராமன் விளைவு கண்டறியப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு இந்தியாவில் அறிவியலுக்கான முதல் நோபல் பரிசு எது ராமன் விளைவு இந்தியாவில் தேசிய அறிவியல் நாள் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு ராமன் விளைவு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ராமன் விளைவு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாள் தான் தேசிய அறிவியல் நாள் என கொண்டாடப்படுகிறது ராமன் அவர்களுக்கு நோபல் பரிசை பெற்றுத்தந்த வே கேள்வி எது கடல் நீர் ஏன் நீல நிறமாக காட்சியளிக்கிறது கலைச்சொற்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் மீத்திறன் கணினி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு என கூறியவர் யார் ஔவையார் பிறரால் அழிக்கவோ ஆக்கவோ முடியாத செல்வம் எது சாரி பிறரால் அழிக்கவோ கைப்பற்ற முடியாத செல்வம் எது கல்வி மூதுரையின் ஆசிரியர் யார் ஔவையார் ஔவையார் பிற நூல்கள் எவ் யாவை ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் நல்வெளி மூதுரை என்னும் சொல்லுக்கு பொருள் என்ன மூத்தோர் கூறும் அறிவுரை மூதுரையில் எத்தனை பாடல்கள் உள்ளன முப்பத்தி ஓர் பாடல்கள் உள்ளன எளிய தமிழில் சமூக கருத்துக்களை வலியுறுத்தி பாடியவர் யார் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் மக்கள் கவிஞர் யார் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் உழைப்பாளிகளின் உயர்வை போற்றி பாடியவர் யார் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் கல்வி கல்விக்கண் திறந்தவர் யார் காமராஜர் கல்விக்கண் திறந்தவர் என காமராஜரை போற்றியவர் யார் தந்தை பெரியார் காமராஜரின் சிறப்பு பெயர் என்னென்ன பெருந்தலைவர் 
கருப்பு காந்தி படிக்காத மேதை கர்ம வீரர் ஏழை பங்காளர் தலைவர்களை உருவாக்குவர் ஒரு மைல் தூரத்தில் ஆரம்ப பள்ளி மூன்று மைல் தூரத்தில் நடுநிலை பள்ளி ஐந்து மைல் தூரத்தில் உயர்நிலை பள்ளி என்று என்று கூறினார் ஒரு மைல் தூரத்தில் ஆரம்ப பள்ளி மூன்று மைல் தூரத்தில் நடுநிலை பள்ளி ஐந்து மைல் தூரத்தில் உயரப்பள்ளி காமராஜர் முதல் அமைச்சராக பணியாற் பொறுப்பேற்ற போது எத்தனை தொடக்க பள்ளிகள் மூடியிருந்தன எட்டாயிரம் தொடக்க பள்ளிகள் காமராஜரின் கல்வி பணி என்னென்ன இலவச கட்டாய கல்வி மதிய உணவு சீருடை பள்ளி சீரமைக்கப்பட்ட மாநாடு நடத்தியவர் யார் பள்ளி சீரமைப்பு மாநாடுகள் நடத்தியவர் யார் காமராஜர் நடுவண் அரசு எந்த ஆண்டு காமராஜருக்கு பாரத ரத்னா வழங்கி சிறப்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு காமராஜர் வாழ்ந்த இல்லங்கள் எங்கு உள்ளன சென்னை விருதுநகர் சென்னையில் உள்ள உள்நாட்டு விமான நிலையத்திற்கு என்ன பெயர் காமராஜர் உள்நாட்டு விமான நிலையம் கன்னியாகுமரியில் காமராஜர் எந்த ஆண்டு மணிமண்டபம் அமைக்கப்பட்டது ரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரம் குழந்தைகள் பள்ளியில் ஏற்றத்தாழ்வினை படிக்க காமராஜர் எதனை அறிமுகப்படுத்தினார் ஏ குழந்தைகள் பள்ளியில் ஏற்றத்தாழ்வின்றி படிக்க காமராஜர் எதனை அறிமுகப்படுத்தினார் பள்ளி சீருடை நூலகத்தின் வகைகள் யாவை மாவட்ட நூலகம் கிளை நூலகம் பகுதி நேர நூலகம் தனியார் நூலகம் மாவட்ட நூலகம் கிளை நூலகம் பகுதி நேர நூலகம் தனியார் நூலகம் ஆசியா கண்டத்திலேயே இரண்டாவது பெரிய நூலகம் எது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் எத்தனை அடுக்குகளை கொண்டது எட்டு ஆசிய கண்டத்திலேயே மிகப்பெரிய நூலகம் எங்கு உள்ளது சீனாவில் சீனா இந்திய நூலகம் இந்திய நூலக அறிவியலின் தந்தை யார் அரங்கநாதன் நூலக விதியை உருவாக்கியவர் யார் அரங்கநாதன் பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கான பகுதி எங்கு உள்ளது தரைத்தளத்தில் குழந்தைகளுக்கான பகுதி எங்கு உள்ளது முதல் தளத்தில் ஓலைச்சுவடிகள் எந்த தளத்தில் உள்ளன ஏழாம் தளத்தில் அண்ணா நூலகத்தின் எட்டு தளங்கள் மு தரைத்தளம் சொந்த நூல் படிப்பகம் பிரைலி நூல்கள் முதல் தளம் குழந்தைகள் பிரிவு பருவ இதழ்கள் இரண்டாம் தளம் தமிழ் நூல்கள் மூன்றாம் தளம் கணினி அறிவியல் தத்துவம் அரசியல் நான்காம் தளம் பொருளியல் சட்டவியல் வணிகவியல் கல்வி ஐந்தாம் தளம் கல்வி அறிவியல் மருத்துவம் ஆறாம் தளம் பொறியியல் வேளாண்மை திரைப்படக் கலை ஏழாம் தளம் வரலாறு சுற்றுலா எட்டாம் தளம் நூலகத்தின் நிர்வாக பிரிவு நூலகத்தில் படித்து சிறந்த நிலை அடைந்தவர் யார் அண்ணா நேரு அம்பேத்கார் காரல் மார்க்ஸ் அண்ணா நேரு அம்பேத்கார் காரல் மார்க்ஸ் சிறந்த நூல்க நூல்களுக்கான எந்த விருது வழங்கப்படுகிறது சிறந்த நூலகர்களுக்கு எந்த விருது வழங்கப்படுகிறது ரா அரங்கநாதன் விருது ஆற்றுட்டா வேண்டுவதில் என்ற வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது பழமொழி நானூறு தலைவர்கள் பிறந்த நாள் தினம் காமராஜர் பிறந்த நாள் தினம் கல்வி வளர்ச்சி நாள் ராமகிருஷ்ணர் பிறந்த நாள் தினம் ஆசிரியர் தினம் அப்துல் கலாம் பிறந்த நாள் மாணவர் தினம் விவேகானந்தர் பிறந்த நாள் தேசிய இளைஞர்கள் தினம் நேரு பிறந்த நாள் குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது ஆசாரக்கோவையின் ஆசிரியர் யார் பெருவாயின் முள்ளியார் பெருவாயின் முள்ளியார் எங்கு பிறந்தார் வன் கயத்தூர் ஆசாரக்கோவை என்பதன் பொருள் என்ன நல்ல ஒழுக்கங்களின் தொகுப்பு ஆசாரக்கோவையில் எத்தனை நல் ஒழுக்கங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன எட்டு ஆசாரக்கோவை எத்தனை வெண்பாக்கள் உள்ளன நூறு வெண்பாக்கள் மன அமைதிக்கும் மகிழ்ச்சியையும் தருவது எது பாடல்கள் பண் என்பதன் பொருள் என்ன இசை முத்தேன் என்பவை எவை கொம்புத்தேன் பொந்து தேன் கொசுத்தேன் தால் என்பதன் பொருள் என்ன நாக்கு தால் எவ்வாறு பிரியும் தால் ப்ளஸ் தால் ஆட்டு எவ்வாறு பிரியும் தால் ப்ளஸ் ஆட்டு தாலாட்டு வாய்மொழி இலக்கியங்களில் ஒன்று பொங்கல் விழா எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது தமிழர் திருநாள் அறுவடை திருநாள் உழவர் திருநாள் கதிரவனுக்கு நன்றி கூறும் விழா எது பொங்கல் விழா அந்த காலத்தில் மலைக்கடவுளை வேண்டி போகி பண்டிகை என்னவாக என்ன விழாவாக கொண்டாடப்பட்டது இந்திர விழா பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் உணர்த்தும் நாள் எது போகி பண்டிகை திருவள்ளுவர் ஆண்டு எப்போது தொடங்குகிறது தை முதல் நாள் திருவள்ளுவர் தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது தை இரண்டாம் நாள் 
பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் எது மாட்டு பொங்கல் மாடும் என் மாடு என்னும் சொல்லுக்கு செல்வம் என்னும் பொருள் உண்டு மஞ்சு விரட்டு மற்ற பெயர்கள் யாது மாடு பிடித்தல் ஜல்லிக்கட்டு ஏறு தழுவுதல் திருவள்ளுவர் ஆண்டு எவ்வாறு கணக்கிட வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த ஆண்டுக்கான திருவள்ளுவர் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ப்ளஸ் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது பொங்கல் மங்கர ச மகர சங்கராந்தி என எந்த மாநிலங்களில் கொண்டாடப்படுகிறது ஆந்திரா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேசம் பொங்கல் லோரி எந்த மாவ எந்த மாநிலத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது பஞ்சாப் பொங்கல் உத்தராயன் என்று எந்த மாநிலத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது குஜராத் ராஜஸ்தான் குஜராத் ராஜஸ்தான் மற்போரில் சிறந்தவர் சிறந்தவர் யார் நரசிம்மவர்மன் நரசிம்மவர்மனின் சிறப்பு பெயர் என்ன மாமல்லன் பஞ்ச பாண்டவர்கள் ரதம் எங்கு உள்ளது மாமல்லபுரம் நரசிம்மவர்மனின் காலம் என்ன ஏழாம் நூற்றாண்டு நரசிம்மவர்மன் மாமல்லத்தில் காண வேண்டிய இடங்கள் யாவை அர்ஜுனன் தபசு குகைக்கோயில் கடற்கரை கோவில் புகைக்குலை புலிக்குகை பஞ்ச பாண்டவர் ரதம் திருக்கடல் மல்லை கிருஷ்ணரின் வெண்ணெய் பந்து ஒற்றைக்கல் யானை கலங்கரை விளக்கம் நரசிம்மவருக்கு பாறையின் நிழல் எதை போன்று தெரிந்தது யானை நரசிம்மவர்மனின் தந்தை யார் மகேந்திரவர்மன் எத்தனை தலைமுறைகளாக மாமல்லபுர சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன நான்கு தலைமுறைகளாக மனிதர்கள் விலங்கு பறவைகள் எல்லாம் உயிர் உள்ளவை போல எந்த பாறையில் காணப்படுகிறது அர்ஜுனன் தபசு மழைக்காலத்தில் இரு பாறைகளுக்கிடையே நீர் வருவது எதனை போன்று உள்ளது ஆகாய கங்கை வருவது போன்று உள்ளது தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய சிற்ப கூடம் எது மாமல்லபுரம் சிற்பக்கலை எத்தனை வகைப்படும் நான்கு வகைப்படும் சிற்பக்கலைகள் யாவை குடைவரை கோயில் கட்டுமான கோவில் கற்கோவில் புடைப்பு சிற்பங்கள் மாமல்லபுரம் இப்போது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மகாபலிபுரம் உச்சரிப்பில் சிறிதளவு மட்டுமே வேறுபாடு உள்ள ஒலிகளை எவ்வாறு அழைக்கிறோம் மயங்கொலிகள் மயங்கொலி எழுத்துக்கள் என்பன யாவை எட்டுகள் எட்டு எழுத்துக்கள் ந ந ந ல ழ ள ர பெரிய ர ட என்னும் எழுத்துக்கு முன் வரும் இன் வரும்போது கண்டம் வண்டி நண்டு ர என்னும் எழுத்துக்கு முன் வரும் இன் மன்றம் நன்றி கன்று டகரத்தை அடுத்து டன்னகரம் எனவும் தகரத்தை அடுத்து தந்தகரம் எனவும் ரகரத்தை அடுத்து ரன்னகரம் எனவும் வானம் எனவும் வரும் வானம் அப்படின்னா வெடி வானம் அப்படின்னா ஆகாயம் விலை என்பதன் பொருள் மதிப்பு விலைனா உண்டாக்குதல் விலைனா விருப்பம் எந்த மலரை மோர்ந்து பார்த்தால் வாடிவிடும் அணிச்ச மலர் திருக்குறளில் காணப்படும் மலர்கள் எதிலானால் சொல்லப்படும் மலர்கள் அணிச்சம் குவளை நானிலம் படைத்தவன் என்ற பாடல் வெறி எந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது புதியதோர் விதி செய்வோம் முடியரசன் இயற்பெயர் என்ன துறைராசு முடியரசன் நூல்கள் யாவை பூங்கோடி வீரகாவியம் காவிய பார்வை முடியரசனின் சிறப்பு பெயர்கள் என்ன கவியரசு திராவிட நாட்டின் வானம் பாடி நிலத்தை எவ்வாறு நால் வகைப்படுத்தினார்கள் மருதம் முல்லை குறிஞ்சி நெய்தல் வெள்ளிமலை வெள்ளி பனிமலை மீது என்ற வரியை பாடியவர் யார் பாரதியார் கடலும் கடல் சார்ந்த நிலம் எது நெய்தல் நெய்தல் நில மக்கள் யாவர் பரதர் பரத்தியர் எய்னர் ஏற்றியர் நெய்தல் நில மக்கள் தொழில் என்னென்ன மீன் பிடித்தல் உப்பு விளைவித்தல் நெய்தல் நில பூ என்ன தாளம் பூ உழைக்கும் மக்களின் கலைப்பை போக்கும் பாடல் என்ன நாட்டுப்புற பாடல்கள் நாட்டுப்புற பாடல்கள் எவ்வாறு அழைப்பர் வாய்மொழி இலக்கியம் நாட்டுப்புற இலக்கிய நூல் என்ற நூலை தொகுத்தவர் யார் சக்திவேல் நாட்டுப்புற பாடல்கள் எத்தனை பாடல்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது தொழில் பாடல்கள் தாளாட்டு தாளாட்டு பாடல்கள் விளையாட்டு பாடல்கள் என பல வகைகளாக உள்ளன மீனவர்களுக்கு விண் விண்மீன்கள் விளக்குகள் விரிந்த கடல் பள்ளிக்கூடம் மணல் பஞ்சு மெத்தை புயல் ஊஞ்சல் கடல் அலை தோழன் மேகம் குடை இடி காணும் கூத்து பனிமூட்டம் போர்வை கதிரவனின் சுடர் மேற்கூரை கட்டுமரம் வீடு மின்னல் அடிப்படை பாடம் மீன்கள் செல்வம் முனிநிலவு கண்ணாடி நீச்சல் தவம் 
பொருட்களை விற்பவர் யார் வணிகர் பொருட்களை வாங்குபவர் யார் நுகர்வோர் வணிகத்தின் வகைகள் யாவை தரைவழி வணிகம் நீர்வழி வணிகம் வணிக சாத்து என்றால் என்ன குழுவாக செல்லும் வணிகர்கள் நெல்லை நெல்லை கொடுத்து உப்பை பெற்ற எந்த மாநில நூல் எந்த நூல் வாயிலாக அறியலாம் நற்றினை பாலோடு வந்து கூழோடு என்ற வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது குறுந்தொகை பொன்னோடு வந்து கரியோடு பெயரும் நூல் எது அகனானூறு துறைமுக நகரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன பட்டினம் பாக்கம் வாணிகத்தை வணிகத்தை தனிநபர் வணிகம் நிறுவன வணிகம் என்று பிரிக்கலாம் சிறு வணிகம் அப்படின்னா பால் கீரை காய்கறிகள் பெருவணிகம்னா பெரும் முதலீடு பெருவணிகர் வணிகர்களுக்கும் நுகர்வோருக்கும் நேரடி தொடர்பு ஒன்று பழங்காலத்தில் தமிழகத்தில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அரிசி தேக்கு மயில் தோகை சந்தனம் இஞ்சி மிளகு பழங்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் யாவை குதிரை கண்ணாடி பட்டு கற்பூரம் வணிகர்கள் நேர்மையாக நேர்மையை சிறப்பிக்கும் நூல்கள் எது திருக்குறள் பட்டின பாலை இணையதளம் மூலம் இணையதளம் மூலம் வணிகம் இணைய வணிகம் கொள்வது மிக கொள்ளாது என்ற வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது பட்டின பாலை பாடுபட்டு தேய்த்த பணத்தை புதைத்து வைக்காதீர் இந்த அறுவுரை யாருடையது ஔவையார் அகச்சுட்டு இவன் அவன் இது அது புறச்சுட்டு இம்மலை அந்நீர் வீழ்ச்சி அண்மை சுட்டு இவன் இவர் இது இவை இம்மரம் இவ்வீடு இ என்னும் எழுத்து சேமை சுட்டு அ என்னும் எழுத்து சு திரிபு சுட்டு சுட்டு திரிபுன அ இ என்ற இரு எழுத்துக்கள் அந்த பள்ளி இந்த பள்ளி வினா எழுத்துக்கள் ஏ யா ஆ ஓ ஏ இந்த ஐந்து எழுத்துக்களும் வினா எழுத்துக்கள் மொழிக்கு முதலில் வருவன எவை ஏ யா எங்கு யாருக்கு மொழிக்கு இறுதியில் வருவன ஆ ஓ மொழிக்கு முதலிலும் இறுதியிலும் வருவன ஏ அகவினா அகத்தே இருந்து வினாவுக்கு பொருள் தருமானால் அகவினா நீக்கினால் பொருள் தராது புறவினா புறத்தே வந்து வினாவுக்கு பொருள் தருமானால் புறவினா நீக்கினால் பொருள் தரும் நானிடம் படைத்தவன் பாடலை எழுதியவர் யார் முடியரசன் கலைச்சொற்கள் பண்டம் கமோடிட்டி கடற்பயணம் வயோஜ் கலப்படம் அட்ரெக்ட்ரேஷன் வணிகர் மெர்ச்சண்ட் நுகர்வோர் கன்சியூமர் ஹெரிட்டேஜ் பாரம்பரியம் புதுமை புதுமைகள் செய்த தேசம் இது என்ற பாடலை பாடியவர் இயற்றியவர் யார் தாராபாரதி தாராபாரதியின் இயற்பெயர் என்ன ராதாகிருஷ்ணன் தாராபாரதி அடைமொழி பெயர் என்ன கவி ஞாயிறு தாராபாரதி நூல்கள் யாவை புதிய விடியல் இது எங்கள் கிறக்கு விரல் நுனி வெளிச்சங்கள் பாரதம் அன்றைய நாற்றாங்கால் என்னும் கவிதை நூல் எந்த நூலிலிருந்து எடுத்தாளப்பட்டது தாராபாரதியின் கவிதைகள் என்னும் நூல் தொகுப்பில் தேசியம் உடுத்திய நூலாடை என கவிஞர் குறிப்பிடும் நூல் எது திருக்குறள் தேசியம் உடுத்திய நூலாடை என கவிஞர் குறிப்பிடும் நூல் திருக்குறள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் காளிதாசரின் தேனிசை பாடல்கள் எதிரொலிக்கும் இடம் எது காவிரி கரை கலைக்கா கலைக்கூடமாக காட்சி தருவது எது சிற்பக்கூடம் கங்கை ஆற்றின் அலைகள் எதற்கு இசையமைக்கின்றன கம்பரின் அமுதம் போன்ற கவிதைக்கு அகத்தின் ஊன்றுகோலாக விளங்குவது எது காந்தியடிகள் அகிம்சை என்னும் சிறு கைத்தடி காந்தியடிகள் எதனை அறமாக போ போற்றினார் எளிமை ரவுலட் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு பத்தொம்பது பத்தொம்பது ரவுலட் சட்டம் எதிர்ப்பு போராட்டம் பின்வருமாறு யாரின் பற்றி யாருடைய வீட்டில் ஆலோசனை நடந்தது ராஜாஜி வீட்டில் ராஜாஜியின் வீட்டில் காந்தியடிகள் அருகில் அமைந்தவர் யார் பாரதியார் பாரதியார் பொதுக்கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்க அழைத்தார் காந்தியடிகளை இந்தியாவின் பொது சுத்து என்று யாரை இந்தியாவின் பொது சுத்து என்று காந்தியடிகள் யாரை குறிப்பிட்டார் பாரதியாரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊருக்கு புகைவண்டியில் பயணித்தார் மதுரைக்கு காந்தியடிகள் தோற்றத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய பெரும் பெருமை எந்த மாநிலத்தை சாரும் தமிழ்நாடு காந்தியடிகள் காரைக்குடியில் எந்த ஊரில் தங்கி இருந்தார் காணக்காடு தான் என்னும் ஊரில் காணாடு காத்தான் உயர்வு தாழ்வு நிகழ்வு நடந்தால் காந்தியடிகள் எந்த இடங்களுக்கு செல்ல மறுத்துவிட்டார் 
மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் குற்றால அருவி காந்தியடிகள் தமிழை எப்போது கற்க தொடங்கினார் காந்தியடிகள் தென் ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த காலத்தில் தன்னம்பிக்கையோடு யாருடைய தன்னம்பிக்கை தமிழ் கையேடு யாருடைய நூல் ஜி யு போப் தமிழ் கையேடு யாருடைய நூல் ஜி யு போப் காந்தியை கவர்ந்த நூல்கள் யாவை ஜி யு போப் எழுதிய தமிழ் கையேடு திருக்குறள் ஜி யு போப் எழுதிய தமிழ் கையேடு திருக்குறள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நடந்த இலக்கிய மாநாட்டில் வரவேற்பு குழுவின் தலைவர் யார் உ வே சாமிநாதர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடைபெற்ற இலக்கிய மாநாட்டிற்கு தலைமை வகித்தவர் யார் காந்தியடிகள் இந்த பெரியவரின் அடிநிழலில் இருந்து தமிழை கற்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் உண்டாகிறது என்று யாரை பற்றி காந்தியடிகள் குறிப்பிட்டார் உ வே சாமிநாதர் இலக்கிய மாநாடு நடைபெற்ற இடம் சென்னை தமிழ்நாட்டின் சொத்து பாரதியார் தமிழ் கையேடு ஜி யு போப் வேலுநாச்சியார் யாருடைய மகள் ராமநாதபுரத்தை ஆட்சி செய்த செல்லமுத்து மன்னரின் மகள் வேலுநாச்சியர் அறிந்த மொழிகள் யாவை தமிழ் ஆங்கிலம் த ஃப்ரெஞ்சு உருது வேலுநாச்சியின் கணவர் யார் சிவகங்கை முத்து வடிக நாதர் வேலுநாச்சியர் அறிந்த கலைகள் யாவை சிலம்பம் குதிரை ஏற்றம் வாழ் வாழ்ப்போர் வில் பயிற்சி முத்து வடுகநாதர் யாருடன் போரிட்டு வீரமடைந்தும் அடைந்தார் ஆங்கிலேயருடன் எந்த இடத்தில் காளையர் கோவில் காளையார் கோவில் வேலுநாச்சியர் எங்கு தங்கி ஒரு படையை திரட்டி பயிற்சி அளித்தார் திண்டுக்கல் கோட்டை சிவகங்கை இழந்து எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது என வேலுநாச்சியர் கவலை கொண்டார் எட்டு ஆண்டுகள் வேலுநாட்சியின் தளபதி தளபதிகள் யாவர் மருது பாண்டி பெரிய மருது சின்ன மருது வேலுநாச்சியரின் அமைச்சர் யார் தாண்டவராயன் ஐதர் அலியுடன் வேலுநாச்சியர் எந்த மொழியில் பேசினார் உருது மொழியில் ஐதர் அலி எத்தனை குதிரைப்படை வீரர்களை வேலுநாச்சியர் குதவ மஸ் மைசூரிலிருந்து வந்தனர் ஐயாயிரம் வேலுநாச்சியர் முதலில் எதிரை கைப்பற்றப் போவதாக குறிப்பிட்டார் காளையார் கோவில் ஆண்கள் படைப்பிரிவிற்கு தலைமை வகித்தவர் யார் மருது சகோதரர்கள் பெண்கள் பிரிவிற்கு தலைமை வகித்தவர் யார் குயிலி காளையார் கோவில் நடைபெற்ற போரில் எந்த படை தோற்றது ஆங்கிலேய படை எந்த நாள் சிவகங்கை கோட்டை திறக்கும் என்று வேலுநாச்சியார் கூறினார் விஜயதசமி அன்று யாருக்கு நடுக்கள் நடுமாறு வேலுநாச்சியார் கூறினார் உடையாளுக்கு வேலுநாச்சியாரை காட்டி கொடுக்குமாறு ஆங்கிலேய யாரை ஆங்கிலேயர்கள் வற்புறுத்தினார்கள் உடையாள் என்ற பெண்ணை உடையாளுடைய நடுக்கலுக்கு வேலுநாச்சியர் எதனை காணிக்கையாக செலுத்தினார் தமது தாலியை வேலுநாச்சியரின் காலம் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு தொண்ணூற்றி ஆறு வரை வேலுநாட்சியர் சிவகங்கை மீட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது ஜான்சி நாட்டுக்கு முன்பே முன்பே ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போரிட்ட பெண்கள் யார் வேலுநாட்சியார் யார் ஆயுத கிடங்கில் உடலில் தீயை வைத்து கொண்டு குதித்தனர் குயிலி சொல் என்றால் என்ன ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் தருவது சொற்கள் எத்தனை வகைப்படும் நான்கு வகை நான்கு வகை சொற்கள் யாவை பெயர் சொல் வினைச்சொல் இடைச்சொல் உரிச்சொல் பெயர் சொல் பாரதி பள்ளி காலை கண் வினைச்சொல் வா போ எழுது இடைச்சொல் உம் உரிச்சொல் மா மான மான பெரிய மாநகரம் சால சால சிறந்தது வஉசியின் பன்முகத்தன்மை என்னென்ன வழக்கறிஞர் எழுத்தல் எழுத்தர் பேச்சாளர் தொழிற்சங்க தலைவர் வஉசி அறைந்த மொழிகள் யாவை தமிழ் ஆங்கிலம் இந்திய கப்பல் நிறுவனத்தை தொடங்கியவர் யார் வஉசி வஉசி சென்னை செல்லும்போது யாரை சந்திப்பது வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் பாரதியார் வஉசி சுதேசி நாவாய் சங்கம் என்ற நிறுவனத்தை எப்போது பதிவு செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினாறு அன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினாறு அன்று உயிரிழத்தில் தொடங்கும் எழு சொல்லுக்கு முன் ஓர் என பயன்படுத்த வேண்டும் ஓர் ஊர் ஓர் ஓர் ஊர் ஊர் ஏறி உயிரின் உயிர்மை எழுத்துக்கள் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் ஒரு என பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு நகரம் ஒரு கடல் உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் அஃது பயன்படுத்த வேண்டும் அஃது எங்கே உள்ளது உயிர்மை எழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு முன் அது முன் அது பயன்படுத்த வேண்டும் உயிர்மை எழுத்தில் சொல்லும் முன் அது பயன்படுத்த வேண்டும் நன்றாக உள்ளது ஓகே இலக்கியம் லிட்ரேச்சர் 
மெய்யுணர்வு நாலேஜ் ஆஃப் ரியாலிட்டி கலைக்கூடம் ஆர்ட் கேலரி ஏவல் என்பதன் பொருள் என்ன தொண்டு செம்மையார் என்பதன் பொருள் என்ன சான்றோர் தண்டொருள் குளிர்ந்த கருணை கன்னி என்பது என்ன இரண்டடியில் பாடப்படும் பால் பாடல் வகை பராபர கன்னியை ஏற்றியவர் யார் தாயுமானவர் தாயுமானவர் எங்கு யாரிடம் பணியாற்றினார் திருச்சி ஆண்ட விஜய ரகுநாத சொக்கலிங்கரிடம் கணக்கராக பணியாற்றினார் தமிழ் மொழியில் உபநீதம் எது தாயுமானவர்கள் பாடல்கள் எல்லோரும் இன்புற்றி இருக்க என்ற வரியை பாடியவர் யார் தாயுமானவர் நீங்கள் நல்லவர் என்ற கவிதை தொகுப்பு யாருடையது கலில் கிப்ரான் ஹலில் கிப்ரான் அவருடைய பன்முகத்தன்மை என்ன என்று கவிஞர் கூறுகிறார் ஓவியர் நல்லாசிரியர் கட்டுரை ஆசிரியர் நீங்கள் நல்லவர் என்ற கவிதை தொகுப்பை மொழிபெயர்த்தவர் யார் கவிஞர் புவியரசு மணிமேகலையை யார் மணிப்பள்ளத்தீவில் சேர்த்தது மணிமேகலா தெய்வம் புத்த பீடிகை எங்கு உள்ளது மணிப்பல்லவ தீவு மணிப்பல்லவ மணிப்பல்லவ தீவை யார் காவல் செய்து வந்தது தீபத்திலகை கோமுகி பசுமுகம் அமுத சுரப்பி முதலில் யார் கையில் இருந்தது ஆபுத்திரன் அமுத சுரப்பி கோமுகி பொய்கையில் எப்போது தோன்றும் வைகாசி திங்கள் முழு நிலவு அன்று மணிமேகலை மணிமேகலாவை மணிப்பல்லவ் தீவிலிருந்து எங்கு திரும்பினாள் பூம்புகார் அமுத சுரப்பியில் உணவை இட்டது யார் ஆதிரை எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய நூல்கள் யாவை உபபாண்டம் கதாவிலாசம் தேசாந்திரி கால் முளைத்த கதைகள் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய பாதம் என்னும் கதை எந்த தொகுப்பில் உள்ளது தாவரங்களின் உரையாடல் என்னும் சிறுகதை தொகுப்பில் அறுவகை பெயர் சொற்களுக்கான உதாரணம் பொருட்பெயர் இடப்பெயர் காலப்பெயர் சினைப்பெயர் பண்பு பெயர் தொழிற்பெயர் நடனம் அடுத்த சிறந்த கலை தொழிற்பெயர் இடுகுறி பெயர் என்றால் என்ன காரணம் கருதாமல் இடப்பட்ட பெயர் இடுகுறி பெயர் மண் காற்று இடுகுறி பெயர் இரண்டு வகைப்படும் இடுகுறி பொது பெயர் இடுகுறி சிறப்பு பெயர் இடுகுறி பொது பெயர் காரணம் கருதாமல் பொதுத்தன்மையை காட்டியிட்ட பெயர் மரம் பழம் இடுகுறி சிறப்பு பெயர் காரணம் கருதாமல் சிறப்பு தன்மையை கருதி இட்ட பெயர் மா வாழை காரண பெயர் கருதி இடம்பெற்ற பெயர் நாற்காலி காரண பொது பெயர் பறவை காரண சிறப்பு பெயர் ஒன்றை மட்டும் குறிப்பது வளையல் காரண சிறப்பு பெயர் ஒன்றை மட்டும் சிறப்பாக குறிப்பது அன்பில் இன்பம் காண்போம் என்ற வரியை பாடியவர் யார் மலேசிய மலேசிய கவிஞர் முத்தரையர் உலக உயிர்கள் எல்லாம் துன்பம் இன்றி வாழ இன்புற்று வாழ வேண்டும் என்று விரும்பியவர் யார் புத்தர் புத்தரின் அறிவுரைகள் புத்தர் பற்றிய நூலை எங்கு காணப்படுகிறது ஆசிய ஜோதி அரச வாழ்வை துறந்தவர் யார் புத்தர் எந்த மண்ணுயிர் மன்னனுக்கு உயிர் கொள்ளாமை பற்றிய அறிவுரை புத்தர் அறிவுரையாக கூறுகிறார் பிம்பிசார மன்னனுக்கு தேசிய விநாயகம் காலம் என்ன இரண்டாம் நூற்றாண்டு கவிமணி என்று பட்டம் பெற்றவர் யார் தேசிய விநாயகர் எத்தனை ஆண்டுகள் தேசிய விநாயகர் பள்ளியில் பணியாற்றினார் முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் ஆசிய ஜோதி யாரால் எழுதப்பட்டது கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை ஆசிய ஜோதி எந்த நூலை தழுவி எழுதப்பட்டது ஆங்கிலத்தில் எட்வின் அர்னால்டு எழுதிய லைட் ஆஃப் ஆசியா என்ற நூலை தழுவி எழுதப்பட்டது ஆசிய ஜோதி யாருடைய வரலாற்றை கூறும் நூல் புத்தரின் வரலாறு மனிதநேயம் பற்றி கூறும் புறநானூறு வரிகள் யாவை தமக்கன நோ முயலா நோன்றால் பிறருக்கென முயலினர் யார் இந்த உலகம் எ யாரால் இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது மனிதநேயத்துடன் வாழ்பவர்களால் தம் பொருளை திருடியவனிடம் அன்பு காட்டியவர் யார் வள்ளலார் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்று கூறியவர் யார் வள்ளலார் வள்ளலாரின் தர்ம சத்திய சாலை எங்கு உள்ளது வடலூரில் அன்னை தராசாவிற்கு என்ன பரிசு கிடைத்தது அமைதியிற்கான நோபல் பரிசு வாழ்க்கை என்பது நீ வாழும் வரை அல்ல மற்றொரு மனதில் வாழும் வரை என்று கூறியவர் யார் அன்னை தராசா அன்னை தெராசாவிற்கு அடுத்து அமைதிக்கான நோபல் பரிசை பெற்ற இந்தியர் யார் கைலாஷ் சத்யார்த்தி குழந்தைகளை பாதுகாப்போம் என்ற இயக்கத்தை தொடங்கியவர் யார் கைலாஷ் சத்யார்த்தி கடந்த முப்பது ஆண்டுகளில் கைலாஷ் சத்யார்த்தி எத்தனை குழந்தைகளை மீட்டுள்ளார் எண்பதாயிரம் எண்பத்தி ஆறாயிரம் குழந்தைகளை உலக 
உலக குழந்தை கல்வி உரிமைக்காக எத்தனை நாடுகள் சென்றுள்ளார் நூற்றி நான்கு நூற்றி மூன்று நாடுகள் அவர் பயணம் செய்த தொலைவு எண்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் உலக குழந்தைகளை கண் கொண்டு பாருங்கள் உலகம் அழகானது என்று கூறியவர் யார் கைலாஸ் சத்தியார்த்தி தொழுநோய் தொழுநோயாளிகளிடம் அன்பு காட்டியவர் யார் தரைசா பசுப்பினி போக்கியவர் யார் வள்ளலார் குழந்தைகள் உரிமைக்கு பாடுபட்டவர் யார் கைலாஸ் சத்தியார்த்தி தன் மகனின் துடிக்கும் இதயத்தை தானமாக தந்த வள்ளல் யார் அசோகன் புஷ்ப பாஞ்சலி அசோகன் புஷ்ப பாஞ்சலி என்ற மருத்துவ தம்பதியின் மகன் பெயர் என்ன ஹிதேந்திரன் அணி என்பதற்கு பொருள் என்ன அழகு கவிஞர்கள் தம் பாடலுக்கு சுவை சேர்க்க எதனை சேர்க்கிறார்கள் அணி அணி எத்தனை வகைப்படும் இயல்பு நவிற்சி அணி என்றால் என்ன இரண்டு ஒரு பொருளின் இயல்பை உள்ளது உள்ளபடியே கூறுவது இயல்பு நவிற்சி அணி உயர்வு நவிற்சி அணி என்றால் என்ன ஒரு பொருளின் இயல்பை மிகைப்படுத்த அளவுடன் கூறுவது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ் நியூ புக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அனைத்து கொஷினுமே வந்து ஒன் வேர் டைப்பாக கொடுத்துருக்கோம் இது ஏற்கனவே படித்தவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இனிமேல் படிக்காதவங்களுக்கும் புக்கு புக்கு படிக்கவே தேவையில்லை ஒரு டைம் நீங்கள் ரீட் புக்கை ரீட் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் இந்த வீடியோ ஒரு முறை கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரீகால் பண்ண ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் டிஎன்பிசி படிக்கிற எல்லா நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட லைக் எவ்வளோ வருதுங்கிறத பார்த்தா அடுத்த வீடியோ இதை மாதிரி நாங்கள் போடணும் ஸோ இது நம்ம டாப்பர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி சேனல் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரை